欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：赵丽颖为何至今单身？难道还忘不了冯绍峰？杨幂早就给出了答案。在娱乐圈中，赵丽颖和冯绍峰曾被视为一对金童玉女，两人的结合似乎是那样的完美。然而，好景不长。他们的婚姻仅仅维持了三年，便宣告结束，震惊了外界。在这段看似美满的婚姻背后，隐藏着怎样的故事呢？赵丽颖，一个从农村走出来的小姑娘，凭借着自己的努力和才华，在娱乐圈中崭露头角，成为了众人瞩目的焦点。而冯绍峰则是来自大城市的富家子弟，家庭富裕，背景强大。两人的背景差异巨大，但他们的感情却像是一股不可阻挡的洪流，冲破了所有的阻碍。然而，爱情的美好往往在现实面前显得如此脆弱。外界对他们的婚姻并不看好，认为他们必然会因为思维和价值观的不同而分开。但两人却坚定地选择了彼此，走入了婚姻的殿堂。然而，正如人们所预料的那样。他们的婚姻并没有走到最后，三年的时间对于一段婚姻来说并不算长，但对于赵丽颖和冯绍峰来说，却经历了太多的波折和磨难。最终，他们选择了和平分手，结束了这段曾经被众人看好的婚姻。离婚声明中，两人的语气平淡，没有过多的挽留和埋怨。或许对于他们来说，分手是最好的选择。各自去追求自己的幸福。对于他们的离婚，外界众说纷纭，有人认为是性格不合，有人认为是家庭背景差异太大。但其实，最重要的原因还是两人之间的信任和沟通出现了问题。曾经在一档节目中，冯绍峰自曝曾问赵丽颖：“你是为了和我结婚而结婚，还是因为感情？”这样的问题让人们不禁猜测，冯绍峰对于赵丽颖的感情是否真的信任？而赵丽颖的强势性格也让人们猜测，她在婚姻中是否过于强势？其实，赵丽颖在婚姻中并非完全强势，她也有自己的苦衷和无奈。她曾在一个采访中表示，自己为了家庭和事业付出了很多，但最终却因为种种原因而失去了婚姻。这样的打击对于一个女人来说是巨大的，但赵丽颖并没有放弃自己的事业和追求。离婚后的赵丽颖更加专注于拍戏和宣传的工作，没有给自己任何放松的机会。对于追求她的人，她似乎笃定的拒之千里，从未被传出和哪个男明星有什么绯闻。这种行为引起了网友们的疑惑：难道是她被冯绍峰伤得太深了？所以对感情变得谨慎起来呢？其实赵丽颖对于新恋情的抗拒，并非完全因为冯绍峰的原因。关于这一点，杨幂早已给出了答案。曾经杨幂接受采访的时候说：“我跟冯绍峰在一起，我比较急，他比较慢一些，有的时候他太爱面子了。”一句话足以解释了为何赵丽颖和分手的内幕。赵丽颖和杨幂一样，都是事业心非常强大的女性，坚信只有事业给予足够的安全感。当与另一半在一起的时候，相爱的时候，所有的缺点都被美化成优点；但当不再相爱的时候，所有的问题都变得无法容忍。而且，冯绍峰和刘恺威都是出自豪门之家的公子哥，无法体会杨幂和赵丽颖那种敢于拼搏的生活方式。也无意去体验，因为他们缺乏强大的事业心，对他们来说，生活只是随遇而安，有戏就拍，没戏就玩，财富也用不完。双方的价值观完全不在同一个频道上，再加上都是剧，少离多的演员，缺乏沟通和交流，走向离婚也就不奇怪了。两人之间缺乏最基本的信任和理解，是导致他们离婚的重要原因之一。在婚姻中，信任是基石。是维系夫妻关系的纽带。如果缺乏信任，夫妻之间的关系就会变得脆弱不堪。此外，
，两人之间的性格差异也是导致他们离婚的原因之一。冯绍峰的慢性子和爱面子的性格与赵丽颖的强势性格并不相容。在婚姻中，夫妻之间的性格需要相互补充、相互包容，才能走得更远。当然。家庭背景的差异也是不可忽视的因素之一。赵丽颖来自农村，而冯绍峰则来自富裕的家庭，两人在价值观和生活方式上存在较大的差异。这种差异可能会导致彼此之间的误解和矛盾，从而影响夫妻关系。赵丽颖和冯绍峰的离婚原因是多方面的，两人之间的信任。性格差异以及家庭背景的差异，都是导致他们离婚的因素之一。但我们也不能否认他们在曾经的相爱时光中所经历的美好和甜蜜。只愿他们未来各自安好，找到属于自己的幸福。二，事实证明，三十六岁的赵丽颖已在成为非著名演员的路上越走越远。第二十条，赵丽颖的演技突破与戏路拓展。电影的价值不仅仅在于票房成绩，更在于观众对作品的认可和对演员表演的赞赏。在电影第二十条中，虽然票房成绩不尽人意，但赵丽颖在其中的出色表现却引起了观众的热议。本文将以这部电影为例，深入探讨赵丽颖的演技突破与戏路拓展，以及影片在大众心目中的地位。而电影第二十条的票房表现与口碑评价，第二十条在春节档的票房排名相对较低，然而这并不影响观众对该片的口碑评价。作为一部以刑法第二十条正当防卫为主题的影片，它以独特的视角和深刻的刻画赢得了观众的赞誉。尽管该题材并非合家欢电影的首选。但影片中对于法律与道德的思考，以及赵丽颖出色的表演，让观众对这部影片产生了浓厚的兴趣。出赵丽颖在第二十条中的出色表现，赵丽颖在第二十条中挑战了聋哑人形象，这为她的演艺事业带来了全新的挑战和机遇。为了更好的贴合角色，她不仅学习手语，还在没有一句台词的情况下。通过肢体语言和表情来演绎角色的内心世界，尤其是在三场关键戏份中，他的表演令人印象深刻。他用细腻的表情和动作，将角色的情感表达得淋漓尽致，引起了观众的共鸣。Free 赵丽颖的戏路拓展与演技突破，赵丽颖在第二十条中的出色表现，不仅让人印象深刻。也证明了他在演技方面的突破和拓展。在过去的作品中，赵丽颖主要以甜美女孩和温柔佳人形象为主，但在第二十条中，她成功挑战了聋哑人形象，展现了更加复杂和深刻的角色。这种戏路的拓展不仅让观众看到了赵丽颖的多面性，也为她未来更广阔的发展空间打下了坚实的基础。For 电影第二十条的意义与影响。电影第二十条不仅仅是一部娱乐作品，更是对社会现实的深刻反应。影片通过对刑法第二十条的解读，探讨了正当防卫的道德和法律边界，引发了观众对社会公平正义的思考。同时，赵丽颖在片中的出色表现也为影片增添了不少看点。让更多人对这部电影产生了浓厚的兴趣。它对于推动社会的思想解放和进步具有一定的积极意义和影响。V 未来展望，电影第二十条的成功给了赵丽颖更多的机会和挑战，她将在未来的演艺道路上继续不断前行。随着角色的不断拓展和演技的不断提升，相信她会为观众带来更多精彩的表演。同时，这部影片也为社会电影的发展提供了有益的启示，促进了中国电影产业的繁荣与发展。第二十条的成功不仅仅在于票房成绩，更在于赵丽颖出色的表演和影片本身所蕴含的深刻内涵。赵丽颖在其中的出色表现，证明了她的演技实力和表演潜力，为她的演艺事业注入了新的活力和动力。相信在未来。他会在演艺道路上走得更加稳健。
为观众呈现更多精彩的表演，也为中国电影的发展做出更大的贡献。